Hello friends, in Namal discuss Yambogunad, fine tune your English text delay, phrases, what are they in a chapter on about each chapter Namal phrases ne kurchitana parinada. But phrases in the Malayalatil in the Bariam Pata Samuchayam, a lingil vakugal lude avish kirikuka, vakyam, vakyam sham, shyly, in a ke phrase ne arthunda. Pamka in the another phrase, phrases ne kurchula, detailed itol or analysis on Namale, each chapter lude. First, we phrase It is a group of words. It is a group of words. It is a group of words. It is a of words. It is a group of words. It is a group of words. It has no finite verb in it. Finite verb no one and anartam. Finite no one or take in the combatitula. That is the cave will create in the combatitunana called artana. Finite verb no one. But cave will create a verb. But the little diaricula. Paksha the lola words the language kuti vachanam kandagitum or artankitum. A panganiola or a group of words in an animal in the paranother. Phrase no paranother. Next item, it functions like a noun, an adjective, or like an adverb. Now, we have a finite verb. We have a noun, an adjective, an adverb, an function, an adverb, phrase. Now, we have text examples. First, we have a white chalk. We have red color mark. We have a phrase. We have a finite verb. We have a sentence. We have sentences. We have a meaning. We have a word. We have a meaning. We have a meaning. We have a phrase. We have a phrase. We have a finite verb. We have examples. We have a phrase. Sitting in the shade of a tree and with a hat by his feet, a blind boy was begging for arms. Scrawled on the placard near him were the words, I'm blind, give me something. The sun climbing to the zenith, the day grew rather hot. Many came passing by, all they did was look at the placard and pass by. Though sad at heart, the boy put on a smiling face. At last, a man dressed like a priest stopped him. He read the words written on the placard. After rubbing off the words on the placard, he wrote something new there. After some time, the boy heard the coins jingling in the bowl. Overcome by curiosity, he asked a passerby to read the new words on the placard. Coming close to the boy, the passerby said, it reads, Today is a beautiful day, but I cannot see it. Happy and cheerful, the boy started to sing a song. Even while doing an ordinary thing, remember that there is a better way of doing it. examples this red color is the phrase that we have a finite verb. Coming close to the boy. Boy, they are the take one it. Coming close to the boy, I know Arthur and Vashadilin the Lord Finite Verbilla. Happy and cheerful, or in the Sandosham, or Ladanola Arthana. Even while doing an ordinary thing, either even while doing an ordinary thing, either Sadar no Rikarian Cheyum Buru Namale, and Sadar no Rikari Manache, you know the Ingilum. Upon Adilendana Adinum Arthur and Vashadilin the La. Finite verb, we have a little words, meaning convey. We have a finite verb, we have a verbs in the word. Phrases Function of phrases. We have a function of phrases. We have a function of Some of them have verbal elements, but none a finite verb. Now, we have to say that 
പക്ഷേ അതെന്തായിരിക്കില്ല ഫൈനൈറ്റ് വേബ് ഒരു കേവല ക്രിയ അതായത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വേബ് പറ്റിയ ഒരു വേബ് അതിലുണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷേ വേബൽ എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ഫ്രേസിൽ കാണാൻ പറ്റും സമ ആർ ടോട്ടലി വേബ്ലെസ് പക്ഷേ ചില ഫ്രേസസ് എന്തായിരിക്കും ടോട്ടലി വേബ്ലെസ് ആണ് ഒറ്റ വേബും വേബിൻ്റെ ഒരു എലമെൻറ്റ് പോലും നമുക്ക് എന്തിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ ഫ്രേസസിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്രേസസ് ഇൻ ദ അബവ് സെൻറ്റൻസസ് ഡു ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആഡ് വേബ്സ് ബട്ട് സം ഓഫ് ദം ഫംഗ്ഷൻ ആസ് നൗൺസ് ഓർ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ അല്ലേ ആ സെൻറ്റൻസുകളിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്രേസസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രേസസും എന്താണ് ഡു ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആഡ് വേബ്സ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ആഡ് വേബിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് ആഡ് വേബ് ഫംഗ്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് സം ഓഫ് ദം ചിലത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആസ് നൗൺസ് ഓർ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ചിലത് നൗൺസ് ആയിട്ടും അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ടും ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു ഫ്രേസിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ആഡ് വേബ് നൗൺ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ആര് ബിഹേവ് ചെയ്യും ഫ്രേസ് ബിഹേവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ സെൻറ്റൻസുകളിൽ ചിലത് ആഡ് വേബായിട്ടും ചില സെൻറ്റൻസുകളിൽ ചില ഫ്രേസസിൽ എന്തായിട്ടാണ് നൗൺ ചില ഫ്രേസസ് നൗൺസ് ആയിട്ടും അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിതിൽ നോക്കാം ദ വേർഡ്സ് ഓൺ ദ പ്ലക്കാർഡ് ദ വേർഡ്സ് ഓൺ ദ പ്ലക്കാർഡ് എന്നുള്ളതിൽ ഫ്രേസ് എന്താണ് ദ വേർഡ്സ് ഓൺ ദ പ്ലക്കാർഡ് പ്ലക്കാർഡിലുള്ള വേർഡ്സ് അപ്പോൾ അതിൽ നൗൺ ഫ്രേസ് ആയിട്ടാണ് അത് നൗൺ ആണ് അല്ലേ നൗൺ ഫ്രേസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഫ്രേസിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം നൗൺ ഫ്രേസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം സ്ക്രോൾഡ് ഓൺ ദ പ്ലക്കാർഡ് ഡ്രസ് ലൈക്ക് എ പ്രീസ്റ്റ് അഡ്ജക്റ്റീവൽ ഫ്രേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്ക്രോൾഡ് ഓൺ ദ പ്ലക്കാർഡ് ഡ്രസ് ലൈക്ക് എ പ്രീസ്റ്റ് ഇത് അഡ്ജക്റ്റീവൽ ഫ്രേസ് ആയിട്ട് അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ടാണ് അഡ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ ഫ്രേസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ദേ ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫ്രേസസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഫ്രേസുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫേസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് എ ട്രീ ഇവിടെ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് എ ട്രീ ഇവിടെ ഈ ഫ്രേസ് എങ്ങനെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സിറ്റിംഗ് ഐ എൻ ജി അല്ലേ ഐ എൻ ജി പാർട്ടിസിപ്പൾ ഐ എൻ ജി ഫോമിലാണ് എന്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് എ ട്രീ എന്നുള്ള ഫ്രേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്ക്രോൾഡ് ഓൺ ദ പ്ലക്കാർഡ് നിയർ ഹിം സ്ക്രോൾഡ് ഇവിടെ ഇ ഡി പാർട്ടിസിപ്പൾ ആണ് അല്ലേ ഇ ഡി പാർട്ടിസിപ്പൾ ഫോം ആണ് ഇ ഡി ആണ് ഇവിടെ ഇ ഡി ഫോം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് തേർഡ് വൺ ഓവർകം ബൈ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഓവർകം ബൈ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ ഓവർകം ഓവർകം ബൈ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിലാണ് ആഫ്റ്റർ റബ്ബിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് ഓൺ ദ പ്ലക്കാർഡ് ആഫ്റ്റർ കണ്ട ആഫ്റ്റർ എന്ന് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെന്താണ് പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പല രീതിയിൽ ഐ എൻ ജിയിൽ ഇ ഡി ഫോമിൽ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ പ്രപ്പോസിഷൻ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ എന്ത് തുടങ്ങാം ഒരു ഫ്രേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എ ഫ്രേസ് മേ ബിഗിൻ വിത്ത് അൻ അഡ്ജക്റ്റീവ് അൻ ഇൻറ്ററഗേറ്റീവ് പ്രോനോൺ അൻ ആഡ് വേ ഓർ എ നൗൺ പിന്നെന്താ ഒരു ഫ്രേസ് മേ ബിഗിൻ വിത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങാം അൻ അഡ്ജക്റ്റീവിൽ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവിൽ തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്ററഗേറ്റീവ് പ്രോനോണിൽ തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് വേബിൽ തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൗണിലും തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഐ എൻ ജി ഫോം ഇ ഡി ഫോം പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ പ്രപ്പോസിഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അതുകൂടാണ്ട് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫോമിലും ഇൻറ്ററഗേറ്റീവ് പ്രോനോണിലും ആഡ് വേബ് ഫോമിലും നൗണിലെല്ലാം എന്ത് തുടങ്ങും ഫ്രേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മോസ്റ്റ് ഫ്രേസസ് ആർ നോൺ ഫൈനൈറ്റ് മിക്ക ഫ്രേസുകൾ എന്താണ് നോൺ ഫൈനൈറ്റാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫൈനൈറ്റ് അല്ലായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേബ് ഫോംസ് യൂസ്
being and being are non-finite. அதைது verbs ஐக்கில் be, being, been. இதல்லாம் எந்தான் non-finiteும் is, arm, are எல்லாம் எந்தான் finiteும் அனும். அப்பது நம்மல் நேர்த்த discuss செய்து examples வைச்சு நோக்கும் மன்னிச்சிலாம் வந்தில் finite verb அதைது is, arm, are நோல் finite verbs நமக்கு அப்பிரைசில் இந்து கச்சியாம் பதில் காணன் பட்டில்லா. A phrase that contains no element of the verb is a verbless phrase. அதையது verbless phrase நான் என்தான் ஒரு phrase ஆனே எங்கனியுள்ள phrase ஆனே that contains no element of the verb. Verb இந்த ஒரு கிரியையுடை ஒரு elementும் இல்லாத்தேனே அங்கனியுள்ள phrase நியானே நம்மல் என்து வரையின்து verbless phrase verb இல்லாத்த phrase verb இந்த ஒரு elementும் அதிலே இண்டாயிரிக்கிலா. They are often contractions of participial phrases. அது கூடுதிலாய்டும் participial phrases ஒரு contraction சாயிரிக்கும் என்து verbless phrase நம்க்கு இது example நோக்காம் being too shy to reply he remained silent அப்போ இதில் being நோலது என்தான் ஒரு verb அனலே அப்போ நம்மல இதினே என்தாக்கு ஒரு phrase ஆக்கி மாட்டிப்ப எங்கனியாக்கி too shy to reply he remained silent being நோலதல்லாம் மாட்டிட்டு verbless phrase ஆக்கி மாட்டி too shy to reply அதில் என்தில்லாம் verb இல்லா, verb இந்தை elements நம்க்கு காணம் பட்டிலா, he remained silent, அப்பு too shy to reply, he remained silent, அப்பு அவிட verb இந்தை element, too shy to reply நுலையில் நம்க்கு என்தில்லா, verb இந்தை element காணம் பட்டிலா, பங்கனியுல் verb இந்தை elements இல்லாத phraseகலையன் நம்க்கு என்து பரையின்து, verbless phrase நு பரையின்து, இனி verbless phrases நே குடைச்சி examples அனு நம்மல் நோக்காம் போகுந்து, first one, When young, Blanche, the donkey was a champion. When young. When young no le le endi illa. Verb illa le. Apad enda na verbless phrase an. Next. Though still strong in the limbs, he knew his prime was gone. Though still strong in the limbs. Adil endi illa verb illa. Verbless phrase an. When at the nadir of hope, people and animals grow stupid. Vida endi illa verb illa. His mind full of stupid thoughts. He walked down the road. Dilam verb illa. A lot of people, many of them children, jeered at the donkey. With his heart full of resentment, Blunt kicked a boy or two. Apo e phrases e red color le gorti ri kinda thella mandana phrases ana. Verum phrase la verbless phrases ana thay thu verb illa thay phrase ne udaharanengalana ivela. If you use a phrase where you can normally use a clause, your style will become more compact and many good writers prefer phrasal constructions. பின்னு பரையின்னது நம்மல clause யுசியின் இந்தைய சானத்து clause இனி பகிறு நம்மல phrase யுசியிதேன் நம்மல style of writing எங்கனியைட்டு மாரு more compact நல்ல உரப்புள்ளலங்கு நல்ல மனசிலாவனர் இதிலுள்ளையது ஓ துக்கம் உள்ளையதாய்டுள்ள ஒரு style of writing ஐட்டு மாரு அப்போம் many good writers prefer phrasal constructions. நல்ல writers அக்கப்படும் phrasal constructions அனு பிருப்பிரையார் உள்ளது. Example ஐட்டு, when he woke up, he found his horse gone. அப்போம் இ சென்னின் செங்கினேம் அரும் he woke up to find his horse gone. அப்போது நல்லுரு more compact, நல்லும் துக்கொல் ஒரு சென்னின் ஐட்டு மாறி. அப்போம் phrase you say that நமுக்கு எந்த ஐட்டு கிட்டும் more compact ஐட்டுல் ஒரு சென்னின் The use of phrases in the place of clauses sometimes leads to ambiguity. அதையது, இ clause இந்த சதானத்து நம்மலு phrase யுசியன காரியம் பார்ந்து பக்ஷே, சில சாகசிரியங்கள்லு, இதினு நம்மலு ஒரு sentenceல் என்ன யுசியம்ப நமக்கு sentence இந்த meaning correct்டாய்டம் மனிச்சிலாவில் ஒரு வெக்ததை இந்தாவில்லாவில்லாவில்லாம் ஒரு சம்சியந்து நமக்கு இந்த செரிக்கு meaning என்தான்னு இது இ சென்னின்சினே ரண்டு ரீதில் அர்த்தம் வரும் I met you நான் நின்னை கண்டு எப்படா leaving the room நீ room இன்னு போகுன கண்டு கண்டும் அங்கன ஒரு அர்த்தம் வரும் அல்லங்கி I met you leaving the room அதைது நான் room இன்னு போயப்போ நின்னை கண்டு அங்கனை ரண்ட அர்த்தம் ஐட்டு நம்க்கு வேணங்கி சென்னின்சில் நம்குரு சம்சியந்தோனும் ஏதா இதுந்த செரிக்கியுள்ள மீனிங்கள்
ഓവർകം വിത്ത് ഇമോഷൻ ഹി സ്ട്രക്ക് ഹർ എ ബ്ലോ അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ എന്താണ് ആംബിക്വസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് അർത്ഥമാണ് ഇതിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നതിന് ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം ഏതാണെന്ന് അപ്പോൾ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഫ്രേസസിൻ്റെ യൂസേജ് എന്തുണ്ടാക്കും ആംബിഗ്വിറ്റി ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് കോമൺ ടൈപ്സ് ഓഫ് നോൺ ഫ്രേസസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് നോൺ ഫ്രേസസ് ആണ് ഐ എം ടയർഡ് ഓഫ് ബീങ് ട്രീറ്റഡ് ലൈക്ക് ദിസ് I am busy writing a novel. I am surprised at fools flourishing like that. A mother selling her own child is unbelievable. അടുത്തത് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആർട്ട് വർക്ക് ഫ്രേസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസസിൽ റെഡ് കളറിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം എന്താണ് ആർട്ട് വർക്ക് ഫ്രേസസ് ആണ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം വാട്ട് എവർ യുവർ പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് ഹാസ് എ സൊല്യൂഷൻ being a man of wisdom is sought after by his neighbors the weather having improved we resume the game rather than sitting quiet at home he prefers to work in an office while praying to god do not mention your personal needs when in doubt proceed slowly soon to leave the country for good he visited his neighbors for the last time poi idella endana ആർട്ട് വർ ഫ്രേസസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ജസ്റ്റ് വേബ് ആർട്ട് വേബായിട്ടാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രേസ് ആർട്ട് വേബിനെ പോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവൽ ഫ്രേസസ് അതായത് അഡ്ജക്റ്റീവൽ ഫ്രേസസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവൽ ഫ്രേസസ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ദ ബീങ് ടൈറ്റ് ടു നൗൺസ് അപ്പോൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാമവിശേഷണമാണ് അല്ലേ നൗണിന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്ജക്റ്റീവൽ ഫ്രേസസിനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വൈ ദേ ആർ ബീങ് ടൈറ്റ് ടു നൗൺസ് നൗൺസിനോട് ടൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ത് അഡ്ജക്റ്റീവൽ ഫ്രേസസ് എക്സാമ്പിൾ ഐ വോണ്ട് ടു ഗ്രോ സ്ട്രോങ് ഇൻ ലിം ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ഇൻ മൈൻഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്ട്രോങ് ഇൻ ലിം ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ഇൻ മൈൻഡ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവൽ ഫ്രേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു